அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம டென்த்து ஜாகிரபி ஃபஸ்ட்டு வால்யூம்லேருந்து இந்திய வே இந்தியாவின் முக்கிய வேளாண் புரட்சிகள் இதுக்கு ஷார்ட்கட் பார்ப்போம் இது மோஸ்ட்லி சிலருக்கு தெரிஞ்சது தான் கொஞ்சம் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே பார்ப்போம் மஞ்சள் புரட்சி வந்து எண்ணெய் வித்துக்கள் குறிப்பாக கடுகு மற்றும் சூரியகாந்தி ஓகேவா இப்போ எண்ணெய் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எண்ணெய் வந்து என்ன கலரில் இருக்கும் எல்லோ கலரில் தானே இருக்கும் அதனால் வந்து இதுக்கு வந்து ட்ரிக்கு தேவையில்லை மஞ்சள் புரட்சி அப்படின்னா எண்ணெய் வித்துக்கள் குறிப்பாக என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் கடுகு மற்றும் சூரியகாந்தி ஓகேவா அடுத்து நீல புரட்சினால் மீன்கள் உற்பத்தி இந்த கடல் சார்ந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து என்னென்னா மீன்கள் அதாவது நீல புரட்சியில் தான் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பழுப்பு புரட்சி வந்து தோல் கோகோ மரபு சாரா உற்பத்தி தோல் கோகோ மரபு சாரா உற்பத்தி இந்த மூணு வந்து பழுப்பு புரட்சி பழுப்புனா என்னென்னா பல்பு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பல்பு பல்பு என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம பல்பு வந்து நம்ம தோலில் பட்டுச்சு அதாவது பல்பில் இருக்க கரண்ட் வந்து நம்ம தோலில் பட்டுச்சுன்னா கோகோ அப்படின்னு கற்றுவோம் கோகோன்னா இது நம்ம ஒரு மாதிரி பயத்தில் கற்றுவோம் கத்திட்டு நம்ம மரத்தை தொட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஷாக் அடிக்காது அதான் மரபு சாரா உற்பத்தி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பல்பு தோலில் பட்டுச்சுன்னா ஆண் கத்துறதுக்கு போலாம் வித்தியாசமாக ஷாக் அடிக்கிறதுல அதனால் கோகோ அப்படின்னு கத்துறோம் அப்போ வந்து மரபு சாரானா மரப்பொருள் ஏதாவது ஒன்று தொட்டுட்டோம் தொட்டுட்டு நம்ம பல்பு தோலில் தொட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஷாக் அடிக்காது ஓகேவா அடுத்து தங்க நூலிலை புரட்சி வந்து சணல் உற்பத்தி இப்போ ரொம்ப ரிச்சாக ஒரு ஒருத்தவங்க ரொம்ப ரிச்சாக இருக்காங்க அவங்க வந்து ஜன்னல் இருக்குல்ல ஜன்னலில் வந்து தங்க நூல்லே செய்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தங்க நூலிலை புரட்சினால் சணல் உற்பத்தி அடுத்து பொன் புரட்சினால் பழங்கள் தேன் மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர் ஓகேவா பொன் புரட்சினால் என்னது பழங்கள் தேன் மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர் இதெல்லாமே வந்து என்னதுன்னா ரொம்ப சத்தானது இன்னொன்று இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேட் கூட ஓகேவா பழங்கள் அந்த தேன் தோட்டத்தில் விளையிற பயிர் இது எல்லாமே அதனால் பொன் புரட்சி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு ஓகேவா அடுத்து சாம்பல் புரட்சினால் உரங்கள் இதுக்கு வந்து ட்ரிக் தேவையில்லை உர சாம்பலவே உரமாக போடுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இளம் சிவப்பு புரட்சி வந்து வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் இறால் உற்பத்தி இளம் சிவப்பு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி சிவப்பு புரட்சின்னு இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து இறைச்சி உற்பத்தி தக்காளி உற்பத்தி அப்படின்னு இருக்கா அந்த ரெண்டுக்கும் வந்து பார்த்துக்கோங்க இளம் சிவப்புனா வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நம்மளுக்கு பிங்க் கலரில் தானே இருக்கும் அது வந்து சிவப்பு கலரில் இருக்காது பிங்க் கலரில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வெங்காயம் வந்து ஒரு நல்ல மருந்து பொருள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ வெங்காயம் பிங்க் கலர் ஞாபகம் வரும்போது மருந்து பொருளும் பிங்க் கலர் ஞாபகம் வந்துடும் சரியா இறால் உற்பத்தி இறால் பார்த்திங்கனாலும் தெரியும் உங்களுக்கு அதுவும் பிங்க் கலரில் தான் இருக்கும் சரியா அந்த கலர் வச்சு தான் சொல்கிறாங்க இப்போ சிவப்பு புரட்சின்னு சொல்லும்போது இறைச்சி உற்பத்தி தக்காளி உற்பத்தி தக்காளி நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சிவப்பு கலரில் தான் இருக்கும் இறைச்சி மோஸ்ட்லி மீட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெட் கலரில் தானே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இளஞ்சிவப்புக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் இறால் உற்பத்தி சிவப்பு புரட்சிக்கு என்னது இறைச்சி உற்பத்தி தக்காளி உற்பத்தி ஓகேவா அடுத்து பசுமை புரட்சினால் நம்மளுக்கே தெரியும் அனைத்து வேளாண் உற்பத்தி வேளாண் சம்மந்தமான பொருட்கள் எல்லாமே உற்பத்தி பண்ணுறது என்னென்னா பசுமை புரட்சி தான் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்னது யார் வந்து டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஓகேவா அடுத்து வெள்ளி புரட்சி வெள்ளி புரட்சினால் முட்டை மற்றும் கோழிகள் வெள்ளி புரட்சினால் என்னது முட்டை மற்றும் கோழிகள் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை வந்து முட்டை கோழியெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே வெள்ளிக்கிழமை வந்து முட்டை கோழியெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெள்ளி இலை புரட்சி வந்து பருத்தி இப்போ தங்க நூல் இலை புரட்சிக்கும் வெள்ளி இலை புரட்சிக்கும் குழப்பக்கூடாது சரியா தங்க நூல் இலை புரட்சிக்கு என்ன சொன்னோம் சணல் உற்பத்தி அதாவது ஜன்னல்லே ஜன்னலை வந்து தங்க நூல்லே செஞ்சுருக்காங்க கொஞ்சம் ரிச்சானவங்க அப்படின்னோம் வெள்ளி இலை புரட்சினால் பருத்தி இதுக்கு என்னென்னா வெள்ளிக்கிழமை வந்து இலையில் சாப்பிடுவாங்க பத்தி பருத்தி சாமி கும்பிடுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெள்ளிக்கிழமை இலையில் சாப்பிட்றாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க சாமிக்கு பத்தி பொருத்தி சாமி கும்பிடுவாங்க ஏன்னா வெள்ளி புரட்சிக்கும் வெள்ளி இலை புரட்சிக்கும் மாற்றிடக்கூடாது அதுக்காக தான் வெறும் வெள்ளி புரட்சின்னு கேட்டாங்கன்னா முட்டை கோழியெல்லாம் வெள்ளிக்கிழமை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெள்ளி இலை புரட்சினால் வெள்ளிக்கிழமை நம்ம இலையில் சாப்பிட்றோன்னா விரதம் அப்போ வந்து என்னென்னா பத்தி பொருத்தி சாமி கும்பிட்டுட்டு தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அதே மாதிரி சிவப்பு புரட்சிக்கும் இளஞ்சிவப்பு புரட்சிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து வட்டை புரட்சி வந்து உருளைக்கிழங்கு இது தெரியும் நம்மளுக்கு வட்டை மருந்தாக தான் உருளைக்கிழங்குன்னு ஓகே அடுத்து பசுமை புரட்சி வந்து உணவு தானியங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பசுமை புரட்சி
அதே மாதிரி இல சிவப்பு சிவப்பு இந்த ரெண்டு குழப்பக்கூடாது வெங்காயம் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும் அது நல்ல நம்மளுக்கு மருந்து பொருள் அதே மாதிரி இறால் பார்த்தா பிங்க் கலரில் இருக்கும் சிவப்பு புரட்சின்னா மோஸ்ட்லி மீட்ஸ் எல்லாமே ரெட் கலரில் தான் இருக்கும் தக்காளி வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் அதை வச்சு சொல்லிடலாம் சரியா இன்னொன்று பழுப்பு புரட்சி குழப்பிடக்கூடாது தோல் கொக்கோ மரபு சாரா உற்பத்தி அடுத்து மஞ்சள் புரட்சி வந்து எண்ணெய் வித்துகள்னு தெரியும் குறிப்பாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க கடுகு மற்றும் சூரியகாந்தி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் வந்து மைனூட்டாக பார்த்து நோட் பண்ணிக்கிறணும் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்